साथ साथ वो बात करते धन्यवाद माननीय सदस्यगण प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है हम सभी सांसद पूरी एकता श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल हैं साथ ही इस प्रस्ताव के जरिए इसकी सराहना करते हैं देश की विकास यात्रा में ये एक अविस्मरणीय अक्षण है जो भारत के लिए सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कन कन में प्रभु श्री राम माता सीता और रामायण रचे बसे हैं हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है राम राज्य का आदर्श पूज्य बापू के हृदय में बसा था यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी अयोध्या के मनोहरी मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है बल्कि आस्था और भक्ति के अनंत भावों से परिपूर्ण है 22 जनवरी 2024 पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसी तिथि है जिसने देश के कोने कोने को अद्भुत आनंद और उत्साह से भर दिया दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियां में भी श्री राम मंदिर की खूबी चर्चा रही है हर और आस्था का सागर उमड़ता दिखा यह एक राष्ट्रीय पर्व का दिन बन गया जिसको लेकर युग युगांतर तक हमारी पीढ़ियां अभिभूत होती रहेंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भगवान राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुलनीय भूमिका निभाई है उन्होंने श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन यम नियमों का पालन किया इस दौरान वे नासिक से लेपाक्षी और त्रिप्रियार से लेकर रामेश्वर तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर भी गए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया इस यात्रा ने देशवासियों को एक बार फिर विविधता में एकता की अपनी शक्ति का अनुभव कराया है और इससे एक अद्वत आध्यात्मिक चेतना की जागृति समग्र जनमानस में हुई है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से देश की इस आध्यात्मिक चेतना के जागृत होने की बात कही है इस अवसर ने यह भी सिद्ध किया है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी चेतना निरंतर सशक्त हो रही है समाज के हर वर्ग ने पूरी एकता और सद्भावना का परिचय देते हुए प्रभु श्री राम का हृदय से स्वागत किया है अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रत्यक्ष प्रतीक है इस अवसर ने यह भी दिखाया है कि समाज में समरसता बढ़ाने में हमारे सामूहिक प्रयासों का कितना बड़ा योगदान है इस पल के साकार होने में हमारी न्यायपालिका और समाज के एक बड़े हिस्से की भूमिका भी उतनी अहम रही है जनमानस का हमारे कानून और लोकतंत्र पर विश्वास यह दिखाता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव कितनी सशक्त और गहरी है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने समग्र देश में जय पराजय की भावना की जगह शांति बनाए रखने की अद्भुत प्रेरणा समाज को दी कोर्ट के आदेश पर चलते हुए सरकार ने तुरंत ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया इससे मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से चला और चार वर्ष में ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ सदियों की तपस्या के बाद 
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर से देश में सुशासन और जन कल्याण के नए युग का शुभारंभ हुआ है भगवान श्री राम ने हमेशा समाज के सभी वर्गों का सम्मान किया और लोगों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत में हमारे परंपराओं के पुनर्जागरण और विकसित भारत की नींव को सशक्त किया है उन्होंने कहा है कि राम से राष्ट्र और देव से देश तक हमारे लिए अपनी चेतना को विस्तार देना जरूरी है निश्चित रूप से इससे दो तक एक विकसित और समावेशी भारत बनाने के हम सभी के संकल्प को और बल मिलने वाला है आज ये कहना कहीं से अतिशोक्ति नहीं है कि भारतवर्ष प्रभु श्री राम के पचनों का अनुसरण कर रहा है आज समाज का हर वर्ग ये देख रहा है कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे निरंतर एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं आज हर किसी की आकांक्षाओं का न केवल प्राथमिकता मिल रही है बल्कि उन्हें पूरा भी किया जा रहा है ताकि विकास विकास में कोई पीछे न छूट जाए अयोध्या में जन जन की भावनाओं का प्रतीक बने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से जुड़े इस अवसर को हम सभी के लिए गौरव जो है हमें विश्वास है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को आशा एकता और सामूहिकता के मूल्यों का संदेश देगी इसके साथ ही ये हमारे देश की विविधता में एकता की भावना को और प्रगाट करेगी ऑनरेबल मेंबर्स देर इज वन परमिटेड स्पेशल मेंशन टुडे द सेम शेल बी डीम्ड टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस ऑनरेबल मेंबर्स वी हैव कम टू क्लोज ऑफ द ट्वेंटी टू सिक्सटी थर्ड सेशन ऑफ राज्यसभा इट इज द लास्ट सेशन बिफोर वी गो फॉर द जनरल इलेक्शन अ ट्रू फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी in the mother of democracy as highlighted by the honorable president in her address bharat is making phenomenal progress in all walks of life we are in amrit kal of our republic as members of the upper house we have to ensure exemplary standards of conduct we need to be a source of inspiration as bharat steadfastly surges towards a vikshit rashtra and a global leader we are in an era of immense possibilities let us vigorously contribute for continual incremental rise of bharat i have no doubt that this sentiment is shared by every member of this house and people at large in short but important session the house set for 9 days dealing with 116 issues of public importance alongside answering 90 star and 960 unstarred questions overall productivity during the session is stood at an impressive figure of 137% it is noteworthy it is noteworthy that during this session honorable members spoke in 15 regional languages with simultaneous interpretation in hindi and english in addition to the discussion on the motion of thanks to president's address an interim union budget this house also passed seven bills including public examinations prevention of unfair means bill water prevention and control of pollution amendment bill jammu and kashmir local bodies laws amendment bill and constitution amendment bills related to inclusion of scheduled caste and scheduled tribes i would like to mention that 22 private member bills have been introduced in this session honorable members the house be also bade farewell to 68 members out of these three members retired in march month of january and the remaining 65 would be retiring between february to july this year let me express our profound appreciation for the distinct service rendered by each one of our esteemed retiring colleagues i extend my heartfelt appreciation to the honorable deputy chairperson sir hari vansh ji and members of the panel of vice chairpersons for assisting me 
in conducting the proceedings of the House. I also thank the Leader of the House, the Leader of the Opposition, Minister of Parliamentary Affairs, the leaders of various parties, and honorable members for their cooperation. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff in ensuring that the session runs smoothly. Before I conclude, I would like to extend my good wishes to all of you for the forthcoming festivals and for the general election. The National Song. stands urgent synodic. 